హలో గాయస్ నా పేరు శివన్ మీరు చూస్తున్నారు శివన్ కాన్సెప్ట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో అలా బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి పెట్టగానే మీకు అలా వచ్చేస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ టీ వీడియోలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను వచ్చేసి మీకు వచ్చేసి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సో ఇది వచ్చేసి మనకి పేపర్ ఫైవ్ లో ఉంటుంది అనమాట సో పేపర్ ఫైవ్ లో మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సో కంప్లీట్ గా ఇది వచ్చేసి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్ పేపర్ అనేది మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది సో కాబట్టి సైన్స్ కి సంబంధించినటువంటి టెక్నాలజీ సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏమి ఉంటాయి సో ఇవాళ నేను వచ్చేసి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే క్వశ్చన్స్ అంటే టాపిక్స్ అనమాట సో మనకి న్యూస్ లో ఉన్నాయి కావచ్చు సో రిపీటెడ్ అవేవి మనకి అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్న టాపిక్స్ ఇవన్నీ నేను ఇవాళ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఈ టాపిక్స్ అనేది మనకి టైం ఉంది కాబట్టి నేను వచ్చేసి మీకు వచ్చేసి ఎక్కువ కాన్సెప్ట్స్ కూడా నేను ఆన్సర్స్ అనేవి కూడా ప్రిపేర్ చేసి పెడతాను ఈ వీడియో తర్వాత వచ్చేసి ఆన్సర్స్ పెడతాను అనమాట వీటికి సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ పాయింట్స్ ఏమి ఉంటాయో పెడతాను సో వీడియో వీడియోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ వీడియోకి వెళ్లే ముందు ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో వచ్చేసి సో మన ఇంకో ఛానల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ సెవెన్ కాన్సెప్ట్స్ టూ పాయింట్ జీరో అని సో దాంట్లో వచ్చేసి కంప్లీట్ గా రాబోయే నోటిఫికేషన్ ప్రిలిమ్స్ కావచ్చు అది ఏపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్ యూపీఎస్ అన్నిటికి కావాల్సినటువంటి టాపిక్స్ అనమాట అవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ అడిగే టాపిక్స్ అనేవి పెట్టాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎగ్జామ్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి కాన్సెప్ట్స్ అవన్నీ నేను అక్కడ అప్లోడ్ చేస్తాను అనమాట ఆ వీడియో కూడా చూడండి ఆ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు వచ్చేసి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో వీడియోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనగానే మనకి ఫస్ట్ గుర్తు చేసి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి స్పేస్ అనమాట సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనగానే మనకి ఫస్ట్ గుర్తు వచ్చేసి స్పేస్ అంటే అంతరిక్షం సో అంతరిక్షం గురించి మనకి ఏ గుర్తు వస్తాయి అనమాట కంప్లీట్ గా టెక్నాలజీ కావచ్చు నాసా ఇస్రో ఈఎస్ఏ చైనా రష్యా ఇలా వాళ్ళు ప్రయోగించే మిషన్స్ కావచ్చు సో అంతరిక్ష అంతరిక్ష పరిశోధనలు ఇవన్నీ మనం అడుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం చూసుకోవాల్సింది వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ సో మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఒకటి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో మనకు వచ్చేసి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అడిగేది వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ సైన్స్ స్పేస్ అనేది మనకి సో స్పేస్ యొక్క రీసెర్చ్ ఉంటుంది కదా మనకు వచ్చేసి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది సో రియల్ లైఫ్ లో సో మనకు వచ్చేసి నిత్యావసర జీవితంలో వచ్చేసి రియల్ లైఫ్ లో సో మనకు వచ్చేసి నిజ జీవితంలో వచ్చేసి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది సో స్పేస్ టెక్నాలజీ ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అగ్రికల్చర్ ఉపయోగపడుతుంది వెదర్ ఫర్కాస్టింగ్ సో ఏదైనా సైక్లోన్స్ డిజాస్టర్స్ ఇలా మనకి చాలా రకాల ఉపయోగపడుతుంది ఇవన్నీ చూసుకోండి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్ని వీడియోస్ అని ఆన్సర్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్పేస్ విధంగా ఈ విధంగా కూడా అడుగుతారు అనమాట సింపుల్ గా అయితే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంకా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి రీసెంట్ గా వచ్చేసి మనకి ఇస్రో ఇస్రో అనేది మనకు వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో మనకు వచ్చేసి ఇది ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ మనకు వచ్చేసి దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి మనకి బెంగళూరులో ఉంటుంది అనమాట హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి బెంగళూరులో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ర్యాకెట్ లాంచింగ్ సెక్టర్ వచ్చేసి మనకి శ్రీహరికోట ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నెల్లూరు డిస్టిక్ లో ఉంటుంది అనమాట సో పులికాట్ లేక్ లో ఉంటుంది అనమాట సో ఇంపార్టెంట్ ఇటువంటి ఫ్యాక్చువల్ థింగ్స్ మొత్తం నేను వచ్చేసి ఆ ఛానల్ మన ఇంకో ఛానల్ ఉంది కదా అక్కడ ప్రిలిమ్స్ కి సంబంధించిన దాంట్లో చెప్తాను ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడ చెప్పే ప్రతి టాపిక్ అన్ని వీడియోస్ కి ఫ్యాక్చువల్ థింగ్స్ అన్ని ఆ ఛానల్ లో ఉంటాయి అది చూడండి సో ఇస్రో లో వచ్చేసి మనకి రీసెంట్ గా చాలా మిషన్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మిషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అనమాట అవి ఏ మిషన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎగ్జామ్ అడిగేదానికి ఏ ఛాన్సెస్ ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఏమి ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మిషన్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇవి వచ్చేసి బాగా న్యూస్ లో ఉన్నటువంటి మిషన్స్ అనమాట సో ఇవి వచ్చేసి మనకి సో మనకి గ్రూప్ వన్ మైన్స్ లో కావచ్చు యూపీఎస్సి కావచ్చు వేరే స్టేట్ పీసీఎస్ లో కావచ్చు ఎక్కువగా స్పేస్ నుంచి జరుగుతున్న టాపిక్ వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి పిఎస్ఎల్వి సో పిఎస్ఎల్వి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ సో పిఎస్ఎల్వి అనేది మనకి వచ్చేసి ర్యాకెట్ లాంచింగ్ వెహికల్స్ ఉంటాయి అనమాట వెహికల్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటిలో మనకు వచ్చేసి రెండు రకాలు ఉంటాయి అనమాట పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి ఉంటాయి అనమాట సో ఇవి వచ్చేసి మోడర్న్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ది ఇంతకుముందు ఏ మనకు వచ్చేసి ఏఎస్ఎల్వి ఉన్నాయి అనమాట కొన్ని పాతవి సో వాటికి మోడర్న్ వర్షన్స్ అనమాట పిఎస్ఎల్వి కావచ్చు మనకు జిఎస్ఎల్వి సో జిఎస్ఎల్వి కంటే పిఎస్ఎల్వి వచ్చేసి ఎక్కువ వెయిట్ తీసుకెళ్తూ ఇటువంటి కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇది
సారీ ఐఆర్ అండ్ ఎస్ఎస్ సో దీనిలో వచ్చేసి దీన్ని మనము నావిక్ అంటాం అనమాట సో దీన్ని నావిక్ అంటాం అనమాట ఇది వచ్చేసి మనకి జీపీఎస్ అనమాట సో అమెరికాకి జీపీఎస్ సో రష్యాకి గ్లోనాస్ సో చైనా బిడోయ్ సో ఇలా ఉంటాయి కదా సో దీని వచ్చేసి మనకి గెలీ వచ్చేసి యూరోపియన్ యూనియన్ కి సో ఇలా ఇండియన్ వచ్చేసి జీపీఎస్ లాంచ్ అంటే నావిక్ అనమాట ప్రతి కంట్రీకి ఉంటాయి సో ఐఆర్ఎన్ఎస్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ఇలా దీన్ని ఎలా లాంచ్ చేస్తారు దీని కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనము చూసుకోండి సో ఇంకోటి వచ్చేసి మనకి గగన్ సో ఆగ్మెంటేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా ఇది వచ్చేసి మనకి ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఇస్రో కలిసి మనకి లాంచ్ చేసాయి అనమాట రెండు జాయింట్ గా సో సివిల్ ఏవియేషన్ కి చేసుకున్నది సో ప్రపంచంలో భూమధ్యరేఖ ప్రాంతాన్ని కవర్ చేసే ఏకైక మనకు వచ్చేసి సిస్టమ్ వచ్చేసి ఇదే అనమాట మనకి సో ఇది వచ్చి అనమాట మనకి చాలా ఉన్నాయి ఇవి డబ్ల్యూఏఎస్ అనే అమెరికాకు ఉంది మనకు వచ్చేసి ఇవి ఆగ్మెంటేషన్ సిస్టమ్స్ అనేవి చాలా కంట్రీస్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి ఇవి కూడా మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గగన్ అంటే ఏంటి దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ప్రాముఖ్యత ఏంటి మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ అడుగుతారు ఇది కూడా మనం చూసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీసెంట్ గా వచ్చేసి పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ అనమాట సో పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి వరల్డ్ లోనే స్మాలెస్ట్ ర్యాకెట్ సో వరల్డ్ లోనే స్మాలెస్ట్ లైజెస్ట్ ర్యాకెట్ కలాం సెట్ అనమాట ఇది వచ్చేసి మనకి స్టూడెంట్స్ తయారు చేశారు సో కలాం సెట్ అనేది ఒక స్టూడెంట్ అనేది తయారు చేసిన ఒక స్కూల్ వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చేసి తయారు చేసినటువంటి ర్యాకెట్ ని పంపించారు ఇది వరల్డ్ లోనే స్మాలెస్ట్ ర్యాకెట్ అనమాట చిన్న ర్యాకెట్ చిన్న ర్యాకెట్ కాబట్టి సారీ శాటిలైట్ సో చిన్న శాటిలైట్ ప్రపంచంలోనే స్మాలెస్ట్ శాటిలైట్ అనమాట కాబట్టి దీన్ని ఓల్డ్ స్మాలెస్ట్ శాటిలైట్ కాబట్టి దీన్ని దీని నుంచి పంపించారు అనమాట ఇంకోటి వచ్చేసి దీంట్లో మనకు వచ్చేసి రిసోర్స్ శాట్ ఇట్లాంటి కొన్ని పంపించారు అనమాట సో ఇది కూడా చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సి థర్టీ సెవెన్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కలాం సెట్ పంపించినటువంటి ర్యాకెట్ అనమాట సో ఇంకోటి మనకి రీసెంట్ గా చూసుకుంటే జిఎస్ఎల్వి లో వచ్చేసి మనకి సో జిఎస్ఎల్వి ఎంకే త్రీ అనమాట సో ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎక్కువ వెయిట్ అనేది తీసుకెళ్తుంది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఎక్కువ వెయిట్ అనేది తీసుకొస్తుంది సో మనకు వచ్చేసి రాబోయే గగన్యాన్ కావచ్చు సో గగన్యాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి చంద్రయాన్ ఇటువంటి అన్నిటికీ చంద్రయాన్ టూ ఇటన్నిటికి ఇదే అనమాట ఇప్పుడు రీసెంట్ గా వచ్చేసి మనకి దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఇది వచ్చేసి డి వన్ డి టూ ఇలా వర్షన్స్ ఉంటాయి సో జిఎస్ఎల్వి ఎంకే త్రీ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ అసలు ఫీచర్స్ ఏంటి సో ఇది ఎంత వెయిట్ తీసుకెళ్తుంది ఎంత హైట్ ఉంటుంది కంప్లీట్ గా దీనికి వచ్చేసి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చూసుకోండి ఇది కూడా మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఇది కూడా మనకి చూసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇంకోటి వచ్చేసి మనకి సార్క్ శాటిలైట్ అనమాట సో సార్క్ శాటిలైట్ దీని వచ్చేసి మనం ఏమంటే సౌత్ ఏషియా శాటిలైట్ అని కూడా అంటారు సో ఇండియా దీనికి వచ్చేసి కంప్లీట్ గా ఇండియా ఫైనాన్స్ చేస్తుంది దీని గురించి సో ఇండియా అనేది ఫైనాన్స్ చేస్తుంది అనమాట కంప్లీట్ గా దీనికి ఫండ్స్ మొత్తం ఇండియా ఇస్తుంది ఇది వచ్చి సౌత్ ఏషియా ఉండే కంట్రీస్ మొత్తాన్ని సార్క్ కంట్రీస్ అని యాడ్ చేసుకుంటుంది కానీ పాకిస్తాన్ రీసెంట్ గా వచ్చేసి దీని నుంచి పక్క వెళ్ళిపోయింది వైద్యులుగింది అనమాట సో కాబట్టి ఎక్స్క్లూడ్ పాకిస్తాన్ ఎక్స్పెక్షన్ పాకిస్తాన్ కాబట్టి ఎక్సెప్షన్ పాకిస్తాన్ తప్ప మిగతా అన్ని కంట్రీస్ సౌత్ ఏషియా కంట్రీస్ ఉన్నాయి దీనివల్ల నేబరింగ్ కంట్రీస్ కి మనం వచ్చేసి టెక్నాలజీ స్పేస్ యొక్క టెక్నాలజీ మనం షేర్ చేస్తున్నాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి చాలా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ స్పేస్ లో వచ్చేసి ఇవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి వచ్చేసి మనకి సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లో మనము సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇంకోటి వచ్చేసి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎక్కువ గుర్తు వచ్చేసి మనకి ఎనర్జీ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ సో ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ లో మనల్ని ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ అనేది ఉందండి సో ఫస్ట్ మనకి ఎనర్జీ లో వచ్చేసి మనము ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ అనొచ్చు సో ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో వచ్చేసి ప్రపంచంలోనే రెండో అతి పెద్ద దేశం జనాభాలో సో మనకి ఎనర్జీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి నిత్యావసర వస్తువులకి సో నిత్యావసర వస్తువులు అంటే మనం ఫుడ్ చేసుకోవడానికి కావచ్చు మనకి ఏదైనా పనులు నిత్యావసర పనులు ఉంటాయి కదా అన్నింటికి మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ కావచ్చు సో గ్యాస్ కావచ్చు అన్నింటికి ఎనర్జీ సెక్యూరి రిసోర్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో మీరు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ అసలు టైప్స్ ఏమి ఉన్నాయి సో కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఫ్యూచర్ రిసోర్సెస్ కొత్త రిసోర్సెస్ ఏమి ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూసుకోవాలన్నమాట సో నేను ప్రీవియస్ వీడియో చేశాను కూడా దీని గురించి ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్ టైప్స్ ఏమి ఉన్నాయి కన
సో మనకు వచ్చేసి యూపీ మనకి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ బిట్టు ఎల్లో స్టోన్ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉందని యూఎస్ఏ లో ఉంటుంది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఓషన్ చాలా రకాలుగా ఉంటాయి ఓషన్ టైడల్ ఎనర్జీ ఓషన్ థర్మల్ ఎనర్జీ లా టైప్స్ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి అవి కూడా చూసుకోండి ఇది కూడా మనం అడిగేదానికి చైనీస్ ఉన్నటువంటి టాపిక్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి చూసుకున్నట్లయితే మనకి రీసెంట్ గా వచ్చేసి క్రూడాయిల్ కి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ వచ్చింది అనమాట అది వచ్చేసి మనకి అనిపించి షేల్ గ్యాస్ షేల్ గ్యాస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనకి ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఎక్కువ పెరగడానికి రీజన్ ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉంది కానీ డిమాండ్ తక్కువ ఉంది ఎందుకంటే మనకి రీసెంట్ గా రష్యా కావచ్చు అమెరికా కావచ్చు ఇవన్నీ వచ్చేసి ఇవి డెవలప్ చేసుకున్నాయి అనమాట షేల్ గ్యాస్ ని డెవలప్ చేసుకున్నాయి కాబట్టి ఆ షేల్ గ్యాస్ అనేది ఉంది మనకి షేల్ గ్యాస్ కూడా మనం వచ్చేసి రష్యా నుంచి తీసుకుంటున్నాం రష్యా నుంచి అమెరికా నుంచి ఒక షేల్ రాక్ అనేది ఉంటుంది అనమాట రాయి ఉంటుంది ఆ రాయి నుంచి పైపులు వచ్చేసి పెట్టి తీస్తారు గ్యాస్ చాలా జాగ్రత్త తీయాలి ఏ మాత్రం ఆ రాయి అనేది పైలిపోతే మనకి గ్యాస్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట పగలకుండా చాలా జాగ్రత్తగా తీస్తాను అనమాట సో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఇవన్నీ సో షేల్ గ్యాస్ అనేది మనకి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ వచ్చింది ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ కోల్ బెడ్డెడ్ మిగతా కావచ్చు సో ఇవన్నీ మనం అడుగుతుంటారు సో ఇంకా మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి మనకి ఫ్యూయల్ సెల్స్ ఫ్యూయల్ సెల్స్ సో ఫ్యూయల్ సెల్స్ ఉన్నాయి ఫ్యూయల్ సెల్ ఉంది కదా సో ఫ్యూయల్ సెల్ యొక్క ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఇందా చెప్పాను కదా విండ్ ఎనర్జీ కావచ్చు సో ఇవన్నీ మనల్ని అడుగుతూ ఉంటారు ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ సో ఇంకా ఫ్రెండ్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే రీసెంట్ గా వచ్చేసి ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ కూడా వచ్చాయి అనమాట సో మనకు వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ సో దీని వచ్చేసి ఆల్టర్నేటివ్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్ అనొచ్చు సో ఎందుకంటే మనం పెట్రోల్ ఇవి గ్యాస్ ఇవ్వకుండా ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ వాడడం వల్ల మనకు వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంట్ బాగుంటుంది పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉండదు సో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇలాంటివి ఉండడం వల్ల వచ్చేసి ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ లో మనకి ఏమి ఉండదు ఇది కూడా చూసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా వచ్చేసి మనకి కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి కదా సో కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ అంటే మనకు వచ్చేసి కోల్ కావచ్చు సో న్యాచురల్ గ్యాస్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఇటువంటివి ఉంటాయి కదా సో ఇవి వచ్చేసి చాలా పొల్యూట్ చేస్తాయి మనకు వచ్చేసి పర్యావరణాన్ని కాలుష్యం చేయడం అనేటువంటి అన్ని చేస్తుంటాయి కాబట్టి మనకి ఎక్కువ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఇటువంటి వస్తుంటాయి అనమాట సో దీనికి వచ్చేసి మనం ఏం చేయాలంటే దీనికి ఆల్టర్నేటివ్స్ కూడా చూసుకోవాలి సో దీనికి ముందు వచ్చేసి మనము ఎప్పుడైనా మీరు కాన్సెప్ట్ చూసుకుని దాని యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉంటాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం చూసుకోవాల్సింది ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉన్నాయి సో ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏమి ఉన్నాయి దీనికి గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఏమి తీసుకొచ్చింది సో ఇలా చూసుకోవాలి అనమాట కాన్సెప్ట్ సో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ఎలా ఇంపాక్ట్ ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ప్రభావం ఎలా చూపిస్తుంది పర్యావరణం మీద సో తర్వాత దానికి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏమున్నాయి ఇలా దానికి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అప్పుడు మిమ్మల్ని కొచ్చిన ఎలా అడిగినా మీరు రాయొచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు క్రూడ్ ఆయిల్ ఉంది సో వాళ్ళు వచ్చేసి క్రూడ్ ఆయిల్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా అన్నారు సో ఈ విధంగా రాయొచ్చు సో అది ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా చూపిస్తుంది ఎన్విరాన్మెంట్ మీద సో కాలుష్య విధంగా రాయొచ్చు అనమాట సో దానికి ఆల్టర్నేటివ్స్ అన్నప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ కావచ్చు మనం సోలార్ ఎనర్జీ కావచ్చు సో ఇలా మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇవి అడగచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ ఏమైనా తీసుకొచ్చింది వాటి కంటే ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ గురించి రీసెంట్ గా కొన్ని రోడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్ట్రీ నితిన్ గడ్కరీ కొన్ని తీసుకొచ్చాయి అనమాట సో ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వడం కానీ సో చార్జింగ్ పాయింట్స్ ఎక్కువ పెట్టడం అనేటువంటి తీసుకొచ్చాయి కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ సో సైన్స్ అండ్ టెక్లో ఈ రెండు టూ కాన్సెప్ట్స్ అడుగుతారు సో ఇంపార్టెంట్ మనకు గుర్తొచ్చాయి అనమాట సో నెక్స్ట్ థర్డ్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంకోటి వచ్చేసి మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకు వచ్చేసి దీంట్లో వచ్చేసి మనకి సో ఈ ఎనర్జీ అయిపోగా మనకు వచ్చేసి ఏముందంటే ఐసీటీ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ టెలికమ్యూనికే మనకి కమ్యూనికేషన్ ఉంటాయి కదా సో దీంట్లో ఐసీటీలో మనకు వచ్చేసి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఇందులో చాలా రకాలు ఉంటుంది అనమాట సో మనకి కమ్యూనికేషన్ కంప్యూటింగ్ కావచ్చు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ నెక్స్ట్ బిగ్ డేటా కావచ్చు సో ఇంకా చాలా ఉంది ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఇప్పుడు రీసెంట్ గా వచ్చిన క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కొత్త వర్షన్ అనమాట ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ చాలా తక్కువ మంది చేస్తుంది ఇది కూడా చూసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఐసీటీలో మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ వచ్చేసి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనమాట సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అని అంటే ప్రీవియస్ వీడియో పెట్టాను వీడియో చూడండి కంప్లీట్ గా సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఒక డెలివరీ అనమాట మీరు వచ్చేసి ఒక యాప్ తయారు చేయాలనుకున్నారు సో మీరు పెద్ద ఒక రెస్టారెంట్ పెట్టారు దాంట్లో బిల్డింగ్ కానీ ప్రతి దానికి సో అక్కడ వచ్చేసి మీరు కంప్లీట్ గా మీకు సాఫ్ట్వేర్ తెలియదు నెట్వర్క్ తెలియదు డేటా బేస్ లేదు ఏం లేదు సో కంప్లీట్ గా కొన్ని క్లౌడ్ ప్రొవైడ్స్ 
సతోషి అని ఒక మాట అనే వ్యక్తి దీన్ని తయారు చేశాడు సో దీని వచ్చేసి ఈ బిట్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి బిట్ కాయిన్స్ ఉంటాయి కదా సో మనకి బిట్ కాయిన్స్ ఉంటారు సో బిట్ కాయిన్స్ అనేవి ఆ కోసం ఇది తయారు చేస్తారు అనమాట కానీ రీసెంట్ గా దీని వచ్చేసి చాలా రంగాల్లో యూజ్ చేస్తున్నారు మనకు వచ్చేసి రోడ్డు సో పెద్ద పెద్ద పవర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇట్లాంటి యూజ్ చేస్తున్నారు సో వచ్చేసి ఇది గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా చూసుకోండి చాలా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సో ఇది కాకుండా ఇంకా మనకు వచ్చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే కృత్రిమ మేధస్సు అంటారు అనమాట వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా మనకి ఎస్ఆర్ కదా కూడా ఛాన్సెస్ ఉంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ దానికి కూడా అవకాశం ఉంది అనమాట సో ఇందులో మీరు చేయాల్సింది వచ్చేసి ఇక్కడ కంప్లీట్ గా మీరు వచ్చేసి సో నేను వచ్చేసి ప్రీవియస్ వీడియోలో పెట్టున్నాను అనమాట మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించి ప్రీవియస్ వీడియోలు నేను అన్ని పెట్టున్నాను అంటే ఎలా మనకి అప్లికేషన్స్ ఏమున్నాయి అగ్రికల్చర్ రంగంలో ఏమున్నాయి సో ఇలా డిఫరెంట్ గా అన్ని నేను పెట్టున్నాను అనమాట అవి కూడా మీరు చూసుకోండి ఇది కూడా మనకి చాలా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇది కాకుండా మనకి ఇంకా వచ్చేసి ఇంకా చూసుకోవాలి దీంట్లో వచ్చేసి రోబోటిక్స్ కావచ్చు సో నానో టెక్నాలజీ సో నానో టెక్నాలజీ ఇది ఇప్పుడు రీసెంట్ గా బాగా యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఎక్కువగా మనము నానో టెక్నాలజీ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఇలాంటి టాపిక్స్ కూడా అవుతారు అనమాట ఇవి వచ్చేసి నేను వన్ టూ త్రీ అనే మూడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ వీడియో పెద్ద అవుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వీడియో అనేది సో రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను అవి కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో రిమైనింగ్ లో వచ్చేసి దీనికి ఒక సీక్వెల్ అనేది నేను పెడతాను అనమాట నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసి రిమైనింగ్ ఫోర్త్ నుంచి సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అయితే చేస్తాను అవి కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో బెల్ ఐకన్ క్రిచ్చిన మీకు అలా వచ్చేస్తుంది థ్యాంక్ యూ గైస్ 